தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நான் பிரவீன் குமார் சிபிகே ரொம்ப நாளாக என்னை வந்து பேச சொன்ன ஒரு தலைப்பு கிட்டத்தட்ட போன ஆகஸ்ட் மாதத்துலேருந்து ஒரு நாலஞ்சு மாதமாக பேச சொன்ன ஒரு தலைப்பு தான் இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரெகுலேஷன் அதை பேசுறதுக்கான காரணமும் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா சரி ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரெகுலேஷன் அது கஷ்டமாக ஈஸியாக அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேசுங்கன்னு சொன்னாங்க பட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கும் இதற்கு முன்னாடி இருந்த டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டினாக இருக்கட்டும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரெகுலேஷன்ஸ்க்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் நம்ம ஒரு வாத்தியார் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி இந்த விஷயத்தில் வந்து நம்ம பேசுவோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷனுக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு பையன் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிறான் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் பொழுது ஒரு பையனுக்கு வந்து அரியர் விழுந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இன்ஜினியரிங்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அரிய அரியர் விழுந்துருது இன்ஜினியரிங் நல்ல பொதுவாகவே எல்லா சப்ஜெக்டும் எல்லா எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலும் சரி ஒரு பையனுக்கு வந்து இப்போ அரியர் விழுந்துருச்சுன்னா இப்போ ஆர்ட் செமஸ்டரில் ஒரு பையனுக்கு அரியர் விழுந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆர்ட் செமஸ்டர் இந்த சென்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் தேர்ட் செமஸ்டர் ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் செவன்த் செமஸ்டர் ஸோ இது போல் இந்த ஆர்ட் செமஸ்டர்ஸில் அரியர் விழுந்துருச்சுன்னா அந்த பையன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷன் பிரகாரம் அந்த ஆர்ட் செமஸ்டரில் மட்டும்தான் அவனால் எழுத முடியும் அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் ஒரு பையனுக்கு அரியர் விழுந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அவன் எப்போ எழுத முடியும்னா அடுத்து தேர்ட் செமஸ்டர் வரும்போது தான் எழுத முடியும் அப்போ அவன் எழுதி கிளியர் பண்ண முடியலனா அடுத்து ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் தான் எழுத முடியும் அதுக்கப்புறம் செவன்த் செமஸ்டர் ஸோ அந்த ஆர்ட் செமஸ்டர் நடக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் நடக்கும்போது மட்டும்தான் அவனால் எழுதி பாஸ் பண்ண முடியும் அதே போல் ஈவனுக்கும் ஸோ ஈவன் செமஸ்டர் ஒரு பையன் எக்ஸாம் எழுதுகிறான் ஐ மீன் அரியர் விழுந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஈவன் செமஸ்டர் நடக்கும்போது மட்டும்தான் அவன் வந்து அந்த எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ண முடியும் பட் இதுக்கு முன்னாடி அப்படி இருந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இப்போ ஒரு பையனுக்கு அரியர் விழுந்துருச்சுன்னா அது ஆர்ட் செமஸ்டர் சப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஈவன் செமஸ்டர் சப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் அவன் வந்து எந்த செமஸ்டரில் வேணாலும் அதை வந்து எழுதலாம் கண்டினியூஸாக வரக்கூடியது ஐ மீன் இப்போ ஆர்ட் செமஸ்டரில் ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் வந்து ஒரு பையனுக்கு அரியர் விழுந்துருச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை செகண்ட் செமஸ்டரில் அவன் கரண்ட் எக்ஸாம் எழுதும்போது என்ன பண்ணலாம் அந்த அரியர் எக்ஸாமையும் சேர்த்து வந்து அவன் எழுதலாம் ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து இருந்தது இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து அது வந்து இல்லை சரி அதுக்கப்புறம் வேறு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு பையன் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து படித்து முடிச்சிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க ரிசல்ட்டெலாம் வந்துடுச்சு ஐ மீன் ஃபஸ்ட் இயர் வந்து முடிச்சிடறான் ரெண்டு செமஸ்டர் முடிஞ்சிருச்சு ரிசல்ட்லாம் வருது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து அரியர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து அரியர் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் அவன் அந்த தேர்ட் செமஸ்டரில் எழுதும் போது என்ன பண்ணுவான் கரண்ட் சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆறு சப்ஜெக்ட் எழுதுவான் ப்ளஸ் ஒரு மூணு லேப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆறு ப்ளஸ் மூணு எழுதுவான் ப்ளஸ் என்ன பண்ணுவான் அந்த அரியரையும் சேர்த்து ஒரு பத்து சப்ஜெக்டையும் சேர்த்து என்ன பண்ணுவான் மொத்தமாக பத்தொம்பது தான் அவன் எழுதிடுவான் சரியா அப்படி ஒரு நடைமுறை வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ரெகுலேஷன்லாம் இருந்தது பட் இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் எப்படின்னா பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் கிரெடிட் பேஸ்டு சிஸ்டம் சரிங்களா அதாவது ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு லேபுக்கும் ஒரு கிரெடிட் இருக்குது கிரெடிட் அவர்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதாவது த்ரீ கிரெடிட் பேப்பரு ப்ராப்ளமெட்டிக் பேப்பராக இருந்ததுன்னா ஃபோர் கிரெடிட் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லேபாக இருந்ததுன்னா டூ கிரெடிட் இது போல் கிரெடிட்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இப்போது ஒரு செமஸ்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பையனால் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஆறு கிரெடிட் மட்டும் தான் எழுத முடியும் சரியா அதுலேயும் கரண்ட் செமஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு கிரெடிட் வந்து வந்துடும் ஸோ கரண்ட் செமஸ்டர் இது வந்து மாறும் எல்லா எல்லா பிரான்ச்சுக்கும் பட் எங்கள் பிரான்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஒரு கரண்ட் செமஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது உனக்கு வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு கிரெடிட் வந்து வந்துடும் அதாவது அவன் எழுதக்கூடிய அந்த கரண்ட் செமஸ்டரில் படிக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் அந்த ஐ தியரி லேப் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா ஒரு இருபத்தி நாலு கிரெடிட் வந்து வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவன் எக்ஸ்ட்ரா என்ன எழுத முடியும் ஒரு பன்னெண்டு கிரெடிட் மட்டும்தான் அவனால் எழுத முடியும் ஸோ இப்போ ஒரு பேப்பர் இருக்குது ஒரு பேப்பருக்கு வந்து நாலு கிரெடிட் இருக்குன்னா என்ன பண்ண முடியும் ஸோ ஸோ ஒரு மூணு பேப்பர் மட்டும் தான் அவனால் எழுத முடியும் பட் அவன் ஆறு சப்ஜெக்ட் அரியர் வச்சிருந்தாலும் மூணு பேப்பர் மட்டும் தான் எழுத முடியும் ஏன்னா இந்த கிரெடிட் பேஸு சிஸ்டம் மேலே இது வந்து இன்னொரு விஷயம் அது மீன் இப்போ மாறி இருக்கக்கூடிய ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இருக்கக்கூட
ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது இந்த ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து நாம் எந்த ஒரு டிசிஷனுமே சொல்ல முடியாதுங்க இந்த காணொலியை பொறுத்த வரைக்கும் தம்பிகள் இல்லை தங்கைகள் யாராக இருந்தாலும் சரி ஐ நம்மளுடைய நண்பர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் வந்து மன்னிக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் நம்ம என்ன ஒரு டிசிஷன் சொல்கிறதா இருந்தாலும் இல்லை எந்த ஒரு சஜஷன் சொல்கிறதா இருந்தாலும் நம்ம வந்து நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நம்மளால் ஒரு டிசிஷன் வந்து சொல்ல முடியும் சரியா நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு ரெகுலேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது புதுசாக ஒரு சிலபஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் வந்து சாதாரணமாக ஒரு ஏனோதானு வந்து யாருமே ஃப்ரேம் பண்ண மாட்டாங்க யார் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க அதுக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி ஒன்று வந்து பயங்கரமாக வச்சிருப்பாங்க நல்ல நாலேஜ் ஸ்கில் டேலண்டட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் நல்ல அறிவாளிகள் இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் எதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ இன்ஜினியரிங்கோட ஸ்டாண்டர்ட் வந்து குறையுது குவாலிட்டிலாம் குறையுது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறையா சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் இப்படிலாம் பண்ணால் குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு நோக்கம் வச்சு தான் அவங்களாம் வந்து எதையும் வந்து ஒரு ஏனோதானம் அப்படின்ற மாதிரி சாதாரணமாக வந்து அவங்க வந்து எதையும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அது வந்து நம்ம ஒரு வாதியார் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு வந்து அது வந்து நல்லாவே தெரியும் பட் அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி யோசிப்பாங்கன்னா அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து யோசிப்பாங்க சரி அது போல் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி வந்து ஒரு அவங்க ஒரு மைண்ட் செட்லேருந்து அவங்க வந்து அதை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க வேறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லையா உங்கள் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நீங்களே சொல்லுங்கள் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத சரி ஒரு வாதியாராக உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா நான் சொல்கிறேன் வாதியார் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு லாபமும் இல்லை நஷ்டமும் இல்லை ஏன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எடுக்க போகிற அதே சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் எடுப்போம் ஐ மீன் எந்த ஒரு இதுவாக இருக்கட்டுமே க்ரெடிட் அதிகமாக வர்றதுனாலேயோ இல்லை கம்மியாக வர்றதுனாலேயோ இந்த ஸோ இது வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஸோ டீச்சிங் எடுக்கிறவங்களுக்கும் இதுக்கும் வந்து சம்மந்தமே இருக்காது ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேன் சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்படுறவனுக்கு தான் அதோடய வழி மருத்த வருத்தமும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து சாதாரணமாக சொல்லிட முடியும் இதனால் எந்த ஒரு ட்ராபேக்கும் இல்லை அப்படி இப்படின்னு எக்ஸட்ரா நிறையா சொல்லிட முடியும் பட் பசங்களுக்கு தான் தெரியும் என்ன அப்படிங்கிறத ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் வந்து உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கழுவி ஊற்றுவீங்கன்னு நிறைய தெ நல்லாவே தெரியும் அது தெரிஞ்சு தான் நானும் இந்த காணொலியிலே பேசுகிறேன் ரைட்டு நீங்கள் என்ன கழுவி ஊற்றுறதா இருந்தாலும் சரி கழ கழுவி ஊற்றுங்க அது என்னங்கிறத தெரிஞ்சுப்போம் ஏன்னா அப்டேஷன்றது வந்து தேவை தான் இன்றைக்கி நியூஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் கிட்டத்தட்ட சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு முன்னாடி வந்து ஆர்ப்பாட்டம் மாதிரி எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக நிறைய பேர் இருக்கீங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன உங்கள் மனசில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் கழிவு ஊற்றுறதா இருந்தாலும் கழிவு ஊற்றுங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி கீழே சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அதில் ஓங்கி ஒரு நங்குன்னு ஒரு குத்து கொடுங்க சரியா தொடர்ந்து பேசுவோம் மக்களையாலும் மனங்களையாலும் மடக்கு முறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் மகிம்சியாலும் நன்றி வணக்கம்